Assalamualaikum apa khabar? Hai Zuri Samsuri dan hari ini saya bersama dengan Vespa GTS 300 HPE Super Tech. Tapi sebelum kita cerita pasal Vespa ni, apa kata anda tekan butang subscribe dan pencet butang loceng. Vespa ni umpama Porsche untuk dunia skuter dan sama seperti Porsche juga dia mempunyai masalah reka bentuk reka bentuk Porsche ataupun Vespa daripada dulu sampai sekarang memang sama kalau 911 tu itulah bentuk dia dan untuk Vespa macam inilah bentuk dia jadi macam mana dia nak berevolusi ha, perubahan sedikit daripada segi fizikal berbanding dengan perubahan besar semasa memandu Small little differences in physical appearance tetapi big in terms of riding experience. Inilah dia Vespa. Ha. Harga dia 33000 memang mahal. Kenapa dia mahal? Ha, jomlah kita cerita. Daripada segi physical, okey. Kebanyakan panel-panel ini memang daripada plastik. Ya, yeah, plastik. Dulu ada yang besi, sekarang plastik. Tetapi anda kena ingat kalau skuter-skuter lain, dia menggunakan tubular frame. Maknanya besi paip tu sebagai rangka dia. Untuk Vespa, tidak. Dia menggunakan monocoque chassis. Maknanya, badan dia unibody monocoque daripada besi. Itu lebih penting kerana dengan itu, badan dia tidak meliuk macam skuter-skuter yang lain. Enjin untuk yang model ini, ini menggunakan enjin 300 HPE. High performance engine, 278cc. Single cylinder liquid cool, 4 injap dan paling penting. EFI system from Magnetic Merrily. Injector dia pun jenis high performance. It has a larger intake. Reward combustion chamber. Menghasilkan 23.8 HP. Dan 26 Newton meter of torque. 18% lebih tinggi daripada enjin 300 yang lama. Transmisi dia CVT. Tetapi yang ini. Dia ada siap pasang noise dampening kat dalam dia. Okay, alat kedap bunyi. Ha, untuk mengurangkan bunyi. Dan juga gegaran. So yang ini. Premium. Bila kau bawa, kau akan rasa premium dia dekat situ. Perubahan fizikal paling besar sebenarnya bila anda ada pusing kunci ni, dah on, anda akan nampak ada satu skrin TFT berwarna, bersaiz 4.3 inci. Yang ini dengan menggunakan Bluetooth, anda boleh sambung ke apps dalam handphone now, anda tu. Handphone iOS pun boleh, Apple pun boleh, Android pun boleh. Aplikasi dia Vespa Mia, M-I-A. Okay. So, Vespa Mia app ni, pada saya lah lebih kurang macam apa yang BMW ada pada motor diorang. You can control your phones, maknanya phone call masuk, nak reject pun boleh. Music, nak forward, nak rewind, volume up and down pun boleh. Dan juga navigation. Ada satu lagi benda yang dia boleh buat, yang dalam BMW saya tak pasti ada ke tidak. Anda boleh tengok live performance engine anda ini. Maknanya RPM naik turun, acceleration, speed dan pelbagai lagi. Dia macam... Uh, V-meter. Kalau kita boleh letak kat sini, kita boleh nampak performance dia. But I doubt orang akan buat benda tu lah. Apapun dalam navigasi, macam BMW juga, anda boleh nampak arrow saja. Anak panah. Dia tak akan ada peta kat sini. Ada peta tu bahaya. Kecil sangat. <laughs> so, dia akan keluar arrow besar-besar. Ke kanan, ke kiri, depan ada roundabout, buat U-turn, depan ada rock, uh, roadblock tu tahulah. Tak adalah kan. Sebab dia bersambung dengan Google Map. Ya. Yeah? So, itu basically apa yang ada pada GTS 300 HPE tag ini. Jadi sekarang ni, kita tengok praktikaliti dia pula. Hmm. Vespa daripada dulu sampai sekarang praktikal, sampai skuter-skuter lain pun tiru. So macam biasa, depan ni dia ada tempat letak barang dia tu. Dan dekat sini ada USB port satu kat sini. The fuse also is all here. So ruang ni kecil, boleh letak telefon kat sini lah bila nak bawa. Dan ruang paling besar sekali lah kat bawah seat. Ya, yeah. sebab ini ialah, ialah skuter baru. Macam ni lah, enjin dia kata kat bawah tu. Dan untuk Vespa ni saya suka sebab senang. Boleh buka benda ni. Ini cover ni boleh bas, boleh ganti, boleh ni. Boleh basuh. Dan this whole thing actually. Kita boleh angkat. Untuk tengok engine dia. So ni kira hood engine lah ni. Ha, tu engine. Seketul. Engine orang putih. Kita lih ni. Dan kalau anda nak tahu. 
Kat mana air intake dia Ni ni air intake dia Ni air box dia Very compact Dia punya susunan dia kat sini ni Dan anda boleh nampak sendiri Ni besi This is the chassis The monocot chassis yang saya cakap tadi tu Ini yang buat dia punya handling sedap Dan of course Untuk unit yang ini Datang dengan top box Set dengan tempat sandar sekali Supaya rumah anda boleh sandar kat sini dengan sedap Top box ni Yang ini saya tak tahu datang sekali dengan motor ni Harga dia nanti kita tulis kat bawah lah Sama juga dengan besi-besi kat bawah ni Nanti kalau kita dapat harga dia Kita pun tulis lah So now Let's ride this thing Untuk yang baru bawa Vespa Memang handlebar dia ni bergegar-gegar sikit lah Okay Antara sebabnya ialah tayar kecil Rim 12 inci kat depan ni Dan juga rig handle dia ni Memang tegak Okey, kalau lain baring dia ni tegak. So handle bar dia rasa liar sikit. Lepas tu kalau kau lepas tangan dia memang akan bergegar lah So ada yang komplain. Sebenarnya skuter memang macam tu lah Skuter lain pun kalau lepas tangan memang dia akan bergegar, dia akan wobble. Itu pada pendapat saya ialah antara karakter skuter. So janganlah bawa dengan lepas tangan. Nak repair boleh. Ada yang kata steering cone tu kena ketatkan apa semua tu. Okey. Tapi saya rasa biasalah. Dan disebabkan oleh angle sudut fork depan dia tu yang hampir tegak tu Itulah antara sebab kenapa dia rasa lincah untuk Vespa ni Dan ada uh, brake, depan belakang single disc Suspension depan single sided, sebelah saja Belakang ada dua shock dan uh, boleh adjust preload Now berat benda ni walaupun komponen luar dia di panel luar dia di plastik Chassis dia tetap besi So berat dia 165 kg Ya yeah. 165 kg Dan uh, tangki dia sebesar 8.5 liter Saya minta maaf banyak-banyak Saya tak dapat nak buat ujian bahan api Sebabnya tak sempat Selain daripada tu uh, Vespa ni is a Vespa And I like Because Dia rasa lincah sangat Oh dalam bandar ni lah yang sedap ni sejam tapi boleh pergi lebih daripada tu <laughs> kalau first time buat Vespa jangan buat dah laju sebab memang boleh rasa liar dia tu ok tapi dalam lama kita dah biasa tak ada masalah sangat sebabkan dia engine besar GTS 300 so dia punya acceleration pecutan dia lebih seronok daripada yang 250 memang unik lah Vespa ni memang unik lah dia bukan macam skuter-skuter yang lain lah okay? liar dia tu yang buat dia dia jadi karakter dia lah dan uh, kalau kita nak corner ke apa memang dia lagi banyak main badan lah ok dia sensitif pada apa tu position badan anda riding position anda <laughs> kalau nak kirakan harga bawah sedikit daripada Vespa 300 ni kita ada Honda Honda Forza which is bigger lagi besar tetapi Vespa bukan kita cerita pasal produk Vespa ni dia macam Harley ha, dia macam It's a lifestyle Gaya hidup Orang nak brand ni Orang nak bentuk ni Itu yang sebabnya Vespa ni Masih lagi terjual Banyak terjual Walaupun dah sekian lama Dengan bentuk yang lebih kurang sama Bila anda ada Vespa Anda nak baju Vespa Anda nak helmet Vespa Anda nak aksesori Vespa Dan aksesori dia Bukannya murah Ini memang betul-betul Mainan bangsawan Kawan saya seorang dulu tu dia pakai Vespa yang bentuk pelik yang harga RM70,000 tu Aku pun dah lupa nama dia, orang Jawa tak ingat ni nama-nama Itali ni Dia punya handphone holder je nama Vespa ada besi sebatang dengan satu tempat letak pegang helmet Eh helmet lah handphone Satu besi pegang handphone tu je harga dia RM1,000 Malaysia But hey it's a Vespa dude
skuter lain kalau tayar 12 inci ni langgar lubang memang sakit lah kan tapi Vespa yang 300 ni dia langgar lubang dia absorb impact tu dengan baik so it provides a smooth ride selesa memang betul selesa once you have gotten used to the wild handlebar ni handlebar dia ni kau dah ok dah dengan motor ni dengan skuter ni memang saya faham lah kenapa orang macam kita kalau pergi Paris kan bersepah-sepah Vespa ni saya faham sebab memang senang nak cilok dia pendek dia kecil dan yang ini it's powerful enjin dia tu powerful itu yang sedap ni tu kan oh, kau nampak aku tarik sikit je dia dah melompat dah daripada segi keselamatan dia tak ada airbag <laughs> belum lagi tapi dia ada ABS dengan ESR ESR is some sort like dia punya traction control uh, bila kita guna navigation tu Memang uh, kita kena bawa ke, tunduk ke bawah sikit lah sebab dah tengok aero dekat display ni Display dia ni pun TFT screen color dia ni pun bagus sebab high contrast Jadi kita boleh tengok dengan terang walaupun dekat bawah cahaya matahari yang terik Masih clear lagi kat bawah ni oh. Cuma pada pendapat saya untuk mana-mana motosikal datang dengan TFT screen Kalau boleh janganlah parking tengah panas tiap-tiap hari Jahanam screen tu kalau sebab dia panas nanti sekarang kan So pada pendapat saya lah TFT screen ni Kalau motor dengan TFT screen memang bagus parking bertutup Jangan biarkan dia tengah panas At least nyawa TFT screen tu lebih lama lah So now Ni lah Malaysia Hei Bumper merata-rata Tak ada colour lah tu Aduh But the brake is good The brake is good So tu dia Vespa GTS 300 HP E-Tech Skuter bangsawan Yang hanya diminati oleh mereka yang faham Jangan test ride Sebab kalau kau test ride Nanti kau terbeli The moment kau suka je bentuk dia ah, Lepas tu kau test ride je bentuk dia Oh ada yang akan beli buat balik ini kan <laughs> sekian saja dari saya Zee Samsuri sehingga kita berjumpa lagi Assalamualaikum apa pasal rider suka langgar lampu merah sebab panas dan sebab dia orang tak sabar kena sabar sikit aku pun kadang-kadang tak sabar agak. Assalamualaikum jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.